ही गाइज वेलकम बैक नंबर सीरीज के इस सेट में हम लोग जानेंगे मल्टीपल पैटर्न पे बेस्ड जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे पहचाने और पहचान लेने के बाद कितनी आसानी से उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है वो सभी कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तो मैं हूं अभी शेख सिंह और आप देख रहे हैं एग्जैक्ट वे तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये जान जाइए कि नंबर सीरीज जो है वो मल्टीपल पैटर्न पे बेस्ड है ये पता चलता है अगर हर दो टर्म के बीच का गैप अगर बहुत बहुत ज़्यादा है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे मल्टीपल पैटर्न पे वो क्वेश्चंस सॉल्व किए जा रहे हैं यानी कि अगर यहाँ पे 14 है तो 14 के बीच का गैप एक अधिक ज़्यादा होना चाहिए उसके बाद वाले के बीच का गैप कॉमन डिफरेंस हर दो टर्म का बहुत अधिक अधिक हो यानी कि देखिए यहाँ पे 12 और 21 में कितने का गैप है तो यहाँ पे 9 का गैप है फिर सडनली यहाँ पे 21 के बाद 59 हो जा रहा है जो कि कितने का गैप है तो ये है आपका 38 का गैप फिर सडनली आपको दिख रहा है कि 59 से आपको यहाँ पे कितने का गैप है तो ये ऑलमोस्ट आपका 170 या 100 171 का गैप है यानी कि 171 का यहाँ पे गैप है तो देखिए सबसे पहले 9 का गैप आपको दिख रहा है फिर 38 का फिर 171 का यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये आपको कितना माइनस टू का गैप है तो चीज़ें यहाँ पर अब ये माइनस क्यों हो रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा तो अभी फिलहाल यही देखिए गैप हर दो टर्म का कॉमन डिफरेंस जो है वो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपका 900 के आसपास का गैप है ये एग्जैक्ट 900 नहीं है 900 से अधिक या कम है मैं आपको रफ फिगर में बता रहा हूँ तो यहाँ पे 171 से डायरेक्टली 900 के आसपास पहुँच जा रहा है तो एक आपको समझ में आ रहा है कि गैप जब बहुत बहुत अधिक से बढ़ते जा रहा है तब तो वहाँ पर मल्टीपल पैटर्न ही फॉलो किया जा रहा होगा वहाँ पर डिफरेंस या एड का कोई भी केस नहीं होगा जब एक बार ये पता चल गया कि यहाँ पे मल्टीपल का केस चल रहा है मल्टीपल पैटर्न फॉलो किया जा रहा है तो कैसे पता करें कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है हर नंबर को ताकि वो अपने बाद वाला नंबर आ सके तो उसे जानने के लिए आपको क्या करना होगा कि उस सीरीज का जो सबसे बड़ा नंबर है यानी कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटेटिव नंबर जो है आपका उस नंबर से जस्ट पीछे वाला नंबर में कितना मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आ जाता है तो देखिए ये टू है इस सबसे बड़े नंबर के पीछे तो आप सोचिए रफली आप इसमें कितना मल्टीप्लाई करते हो तो ऑलमोस्ट वन के आसपास आ जाता है तो 231 में अगर हम पांच से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 1149 के आसपास कहीं आ जाएगा अब इसमें कितना से ऐड करें या घटाएं ताकि ये एग्जैक्टली exactly 1149 आएगा उससे पहले आपको ये पता करना है कि यहाँ पे अगर फाइव से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो बाकी ये नंबर को इस नंबर में यहाँ पे ये टू आने में कितने से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तब जाकर के आपको पैटर्न पता चलेगा तो ये फिफ्टी नाइन ऑलमोस्ट सिक्सटी है तो सिक्सटी में हम छोड़ सत्र छः चौक चौबीस फोर से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑलमोस्ट टू थर्टी वन के आसपास आ रहा है तो फिर देखिए यहाँ पे फाइव है जस्ट उसके पीछे फोर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो जस्ट इसके पीछे अगर थ्री से मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके बाद यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा यहाँ पे फिर वन से मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा तो देखिए यहाँ पे ट्वेंटी है ट्वेंटी में कितने से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट फिफ्टी या सिक्सटी के आसपास आ जाएगा तो दो ती है दो खंड दो तीय अगर थ्री से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पर सिक्सटी के आसपास आ जा रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ पर चीज़ें कुछ इसी तरीके से चल रही हैं कि सबसे पहले फाइव से मल्टीप्लाई किया गया फिर फोर से फिर थ्री से तो अब यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा फिर यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो अब आपको पता करना है कि कितना नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ताकि वो एग्जैक्ट नंबर तो ये चीज़ आप कैसे पता करोगे तो ये चीज़ पता होगा तब आपको यहाँ पे बड़ी संख्या से पता लगाना है कि कितने नंबर से ऐड या सब किया जा रहा है आपको पता लगाना है सबसे छोटा नंबर से पता लगाना है क्योंकि इससे अग, आप अगर पता लगाओगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी अगर आप सबसे बड़े नंबर से पूछोगे या उससे पता लगाओगे तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी तो यहाँ पर देखिए फोर्टीन में आप कितना ऐड या सब करते हो तो ट्वेल्व आता है देखिए फोर्टीन में आप ऑलमोस्ट अगर आप टू सब करते हैं तो ट्वेल्व आ जाता है तो यहाँ पर देखिए यानी कि वन से मल्टीप्लाई किए और दो से घटा दिए अब यहाँ देखिए टू से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया जा रहा है तो बारह दो नहीं चौबीस ट्वेंटी फोर से कितना आप घटाओगे तो ट्वेंटी वन आ जाएगा तो ट्वेंटी फोर से अगर आप थ्री घटाते हो तो आपको ट्वेंटी वन आ जा रहा है तो यहाँ पे अब देखिए ट्वेंटी वन से थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया सिक्सटी थ्री में कितना आप घटाते हो या एड करते हो तो फिफ्टी 
फिफ्टी नाइन आ जाएगा तो वो आप फोर से घटाते हो तो फिफ्टी नाइन आपका आ जाएगा तो अब आपको पैटर्न पता चल गया कि वन से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और दो से घटाया जा रहा है फिर एक अंक बढ़ा दीजिए और एक अंक यहाँ पे भी राइट साइड में बढ़ा दीजिए तो इसी तरीके से पैटर्न चल रहा है तो यहाँ पे कितना से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा होगा यहाँ पे आपका फाइव से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा होगा यहाँ पे आपका कितना से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा होगा यहाँ पे सिक्स से अब ये नंबर कितने से मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा यहाँ फाइव था तो यहाँ पर सिक्स हो जाएगा और कितने से घटाना है तो यहाँ पर सिक्स था तो यहाँ पर एक अधिक सेवन हो जाएगा अब आपको सीधे इस चीज़ को सिम्प्लीफाई कीजिए और आंसर आ जाएगा तो वन को अगर आप सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है तो ये हो गया आपका फोर नाइन और एट सिक्स तो ये आपका मल्टी इससे आपको सेवन सब करना है तो ये आपका कितना हो गया सिक्स एट एट सेवन तो आंसर आपको कहीं पे सिक्स एट एट सेवन दिख रहा है तो सी आपका ऑप्शन सही हो गया तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसे आप जरूर पॉज करें और खुद से बना करके सॉल्व करके आप आंसर अपना कमेंट सेक्शन पे लिखें और देखिए कि आपका सही है या नहीं और आपने कितनी जल्दी इसे सॉल्व किया है तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ कि मल्टीप्लीकेशन वाले सारे क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ी संख्या से ही पता करना है कि वहाँ पे मल्टीप्लाई वाला रूल लग रहा है कि नहीं तो अब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिख रहा है कि यहाँ पे पहला टर्म थ्री था फिर अचानक से हंड्रेड आ गया तो अब तुरंत दिमाग में आएगा कि जरूर यहाँ पे मल्टीप्लाई ही किया जा रहा है तो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा लगे कि यहाँ मल्टीप्लाई किया जा रहा है कॉमन डिफरेंस बहुत ज़्यादा का हो भी तो भी आप लास्ट के टर्म से पता कीजिए कि कितने से मल्टीप्लाई आखिरकार किया जा रहा है तो देखिए 594 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 991 आ जाएगा तो ऑलमोस्ट ये 594 600 के आसपास है तो 600 में अगर हम लोग टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे छः कम बारह बारह सौ के आसपास तो 1200 में कुछ नंबर से अगर आप घटाते हो तो शायद मे बी नाइन आ जाए ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर अगर ऐसा आ गया तो अब आपको चेक करना है कि पीछे वाला पैटर्न किस तरीके से कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो यहाँ पे 297 है ऑलमोस्ट 300 नंबर है तो 300 में आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 594 आ जाएगा तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे या तो 3 से होगा मल्टीप्लाई या तो 1 से या तो 2 से तो हम लोग देखते हैं 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया ये 300 है तो 900 के आसपास तो 900 में काफ़ी ज़्यादा आपको सब करना होगा तो थ्री से बिल्कुल नहीं मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा तो चलिए इसे वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन से भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऐड करना होगा क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो टू नाइन्टी सेवन हो जाएगा तो कितना दो से मल्टीप्लाई कर दे क्या तो दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री हंड्रेड यानी कि सिक्स हंड्रेड के आसपास आ जाएगा तो सिक्स हंड्रेड में कुछ घटाएंगे तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी अगर आप टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिक्स हो जाएगा सिक्स में से कुछ आप घटाते हो तो फाइव शायद फाइव आ जाए यहाँ तक तो आपको लॉजिक लग रहा है कि शायद सारा नंबर टू से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो अब आप यहाँ पे देखिए 100 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आता है बट 200 में अब आपको ऐड करना है ठीक है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा का ऐड वैड करना पड़ जाएगा और फिर अगर यहाँ पे भी 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 6 ही होता है 6 में तो मतलब 100 लाने के लिए बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ जाए तो अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला पैटर्न तो बिल्कुल भी नहीं फॉलो किया जा रहा है तो चीज़ों को कुछ आपको इसी तरीके से समझना है यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा लग रहा है कि यार इतना सारा चेक करना पड़ेगा क्या तो इतना सारा चेक नहीं करना है आपको ये कॉमन सेंस से ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अगर टू से मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई तीन तीन पैटर्न तीन जगह आपको तीन टर्म में आपको कोई पैटर्न फॉलो दिखता नज़र आ जाए तो समझ लीजिए वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है अगर तीन से कम हो या तीन तो आपको वो पैटर्न नहीं फॉलो किया जा रहा है तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे तो तीन टर्म आपको मिला ही नहीं तब जब यहाँ पे मल्टीपल वाला पैटर्न नहीं लगा है तो क्या होगा तो सबसे जब आपको कोई पैटर्न ना समझ में आए तो सब समझ लीजिए वहाँ पे घटाया जा रहा होगा और कॉमन डिफरेंस हर टर्म का आप निकाल लीजिए तो यहाँ पर देखिए थ्री और हंड्रेड के बीच में कितना का गैप है तो नाइन्टी का गैप है टू में और हंड्रेड के बीच में कितना का गैप है तो वन का गैप है उसी तरीके से फाइव और टू में कितने का गैप है तो ये हो गया आपका सेवन ये हो गया एट आठ नौ नौ का नाइन और ये हो गया आपका टू टू नाइन्टी सेवन का यहाँ पे आपका गैप है और अब देखिए यहाँ पे फाइव नाइन्टी फोर और नाइन नाइन्टी वन के बीच में कितने का गैप है तो ये हो गया आपका सेवन सॉरी सेवन नाइन थ्री थ्री नाइन्टी सेवन का गैप है तो अब आपको एक पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पर हर टर्म अपने आप अपने पीछे वाले टर्म से हंड्रेड 
अधिक है तो यहाँ पे ये डबल डिफरेंस की चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पे भी आपका हंड्रेड होगा तो हंड्रेड आप ऐड करते हो थ्री नाइन्टी सेवन में तो कितना होता है फोर नाइन्टी सेवन तो फोर नाइन्टी सेवन को अब आप ऐड करते हो नाइन नाइन्टी वन के साथ तो आपका आंसर निकल के आ जाता है तो यहाँ पर कितना होगा सेवन एक एट नौ अठारह हाथ मेरा एक नौ दस फोर्टीन वन फोर एट एट तो आपको ऑप्शन में कहीं वन फोर एट एट दिख रहा है तो आपका ऑप्शन में कोई नहीं है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ई e. तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अब आपको दिख रहा है कि स्टार्टिंग से अगर आप चेक करोगे तो बहुत बहुत ज्यादा का गैप नहीं दिख रहा है बट आप जैसे ही आपका नजर यहाँ पे पड़ेगा और फिर यहाँ पे पड़ेगा तो आपको दिखेगा कि एक अचानक से बहुत बड़ा राइज हो रहा है यानी कि 212 में बहुत अधिक जोड़ा जा रहा होगा तभी 1085 होगा तो जोड़ा तो इतना अधिक नंबर से नहीं जा रहा होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा तो कितने से मल्टीप्लाई किया जाए तो आखिरकार 1085 के आसपास आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए चूँकि मैं इसलिए ये नंबर से आपको पता पता लगाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि हमेशा आपको जो सबसे बड़ा नंबर है सबसे बड़ा नंबर जिस नंबर सीरीज में दिख रहा है उसी नंबर से आपको चेक करना है कि क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है तो यहाँ पे देखिए टू वन टू में आप कितना मल्टीप्लाई करते हो तो ऑलमोस्ट अगर आप इसे फाइव से मल्टीप्लाई करते हो तो दो पंचे दस तो ये आपका वन जीरो एट फाइव के आसपास शायद आता होगा तो अब ये कितना से ऐड करना है और कितने से सब्ट्रैक्ट करना है तब जाकर के एग्जैक्ट वन आएगा ये हम लोग बाद में पता करेंगे अब आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पे ये 57 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 212 लाया जा सकता है तो यहाँ पे देखिए 57 मतलब ऑलमोस्ट सिक्स सिक्सटी तो 60 में छः छः चौबीस तो यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 240 के आसपास आ जाएगा तो 240 में आप किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो शायद दो आ जाएगा फिर अब चेक कीजिए कि यहाँ पर जस्ट इसके अगर ये फाइव है उसके बाद एक नंबर कम हो रहा है तो यहाँ पर अगर थ्री से मल्टीप्लाई करने पे अगर ये 57 के आसपास आ रहा होगा तो ये पैटर्न फॉलो कर जाएगा फिर आपको फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी तो यहाँ पे देखिए 16 तो 16 में आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है तो वो होता है 48 एट सोलह थी अड़तालीस तो 48 में अगर आप किसी नंबर से ऐड करते हो तो 57 आ जाएगा यानी कि आसपास आपको लाना रहता तो ये चीज़ें कुछ इसी तरीके से मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा तो अब आपको तीन दिख गया तीन टर्म में आपको पैटर्न फॉलो करता दिख गया तो अब आप समझ जाइए कि यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है यानी कि अब आप इसको टू से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा तो अब आपको पता करना है कि कितना से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये नंबर लाया जा रहा है तो अब यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट आपको किस चेक करना होगा तो वो सबसे छोटी नंबर से आपको पता करना होगा कि कितने से ऐड या सब्ट्रैक्ट भाई साहब आपको करे तो अब आप अपने आगे वाले नंबर के बराबर हो जाओगे तो यहाँ पे नाइन है तो नाइन में आप उनसे पूछोगे कि सर आप सबको कितना दे तब जाके आप टेन हो जाओगे तो यहाँ पे ये बोलेंगे सर हमको वन दे दीजिए तो यहाँ पर टेन हो जाएगा फिर टेन से आप पूछोगे कि आपको हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होता है ट्वेंटी तो ट्वेंटी को भाई साहब आप कितने से आपको घटाएं तो 16 हो जाओगे आप तो 4 से तो यहां पे अगर हम 4 से घटाते हैं तो 16 हो जाता है यानी कि अगर आ, फिर आप इनसे पूछिए कि 16 थ्री या फोर्टी तो 48 में कितने से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 57 हो जाएगा तो यहाँ पे अगर 9 से हम ऐड कर देते हैं तो ये 57 आपका आ जाएगा ठीक है तो अब आपको चीजें कुछ यहाँ पे समझ में आ रही है वन की किसका स्क्वायर है वन आपका वन का स्क्वायर है ये फोर आपका किसका स्क्वायर है तो फोर आपका टू का स्क्वायर है तो माइनस टू यहाँ पे चीज़ें हो रही होंगी ये आपका कितना है तो प्लस थ्री का स्क्वायर इस तरीके से भी हम इसके लिख सकते हैं तो अब आपको समझ में आ रहा है कि पहला वन का स्क्वायर से ऐड किया जा रहा है फिर टू के स्क्वायर से घटाया जा रहा है फिर थ्री के स्क्वायर से कॉन्जिक्यूटिव नंबर से अल्टरनेटिवली साइन कन्वेंसन लगाया जा रहा है यानी कि पहला प्लस हो रहा है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और कॉन्जिक्यूटिव नंबर से ये चीज़ें सीरीज बढ़ते जा रही हैं यानी कि पहला है वन दूसरा टू फिर थ्री तो यहाँ पे अब आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका फोर से माइनस फोर स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो गया चर्चों का सोलह यहाँ पे सिक्सटीन से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है यहाँ पे आपका कितना होगा यहाँ पे प्लस फाइव से फाइव का स्क्वायर होगा तो ये हो गया ट्वेंटी पचास पच्चीस ट्वेंटी फाइव फिर यहाँ पर अब आपको ये किससे आ जाएगा तो यहाँ पे सिक्स से मल्टीप्लाई चूंकि यहाँ पे फाइव है तो एक ऐड आप कर दो तो सिक्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा और यहाँ पे 
चूँकि प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और कितना यहाँ पे सिक्स का स्क्वायर होगा तो सिक्स का स्क्वायर चार छत्तीस थर्टी सिक्स यहाँ पे होगा तो आप वन जीरो एट फाइव को सिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए और थर्टी सिक्स में से घटा दीजिए तो वन जीरो एट फाइव को अगर आप सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है आठ छः पंचे तीस सात में ना तीन आठ छः अड़तालीस अड़तालीस चार पाँच इक्यावन फाइव ये हो गया आपका फाइव फिर सिक्स सिक्स फाइव वन जीरो में से आपको थर्टी सिक्स सब करना है तो ये हो गया आपका फोर ये हो गया आपका सेवन और ये हो गया आपका फोर और ये सिक्स तो सिक्स फोर सेवन फोर आपका आंसर है तो सिक्स फोर सेवन फोर कहाँ है सिक्स फोर सेवन फोर वाई सब यहाँ है तो ये आपका आंसर सही हो गया तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी इस चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे देखिए तो बहुत ज़्यादा का गैप है थ्री से फोर्टी के बीच में आपको कितने का गैप है तो ऑल थर्टी सेवन का आपका यहाँ पे गैप है फिर अचानक से बहुत ज़्यादा का गैप बढ़ जा रहा है यानी कि वन आपका वन थर्टी सिक्स का गैप हो रहा है फिर यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा का गैप फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा का गैप हो रहा है तो यहाँ पर ऑब्वियसली मल्टीप्लाई ही किया जा रहा होगा मल्टीप्लीकेशन वाले ही पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है तो सबसे बड़ा संख्या क्या है सबसे बड़ा संख्या वन जीरो सेवन एट इसमें आप इससे जस्ट पीछे वाला नंबर है ये तो इसमें आप कितने से मल्टीप्लाई कर करोगे तो वन जीरो सेवन एट के आसपास आ जाएगा तो देखिए फाइव थर्टी सेवन में अगर हम दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वन जीरो सेवन एट तो फिर अब आपको चेक करना है कि जस्ट इसके पीछे वाले नंबर्स में कितना आप ऐड या मल्टीप्लाई करोगे तो 537 आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए 176 है अगर आप इसे 170 मान लीजिए तो 17 में आ, 17 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते सत्रह थी क्या वन तो 51 आपका ये ऑलमोस्ट 537 के आसपास आ जाएगा तो यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो अब देखिए यहाँ पर टू था फिर थ्री बढ़ गया तो क्या यहाँ पर अगर फोर से बढ़ रहा होगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि ये पैटर्न कुछ इस तरीके से फॉलो किया जा रहा है तो यहाँ पे देखिए ये 40 है तो 40 में 176 के आसपास लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना हो तो चार चौक का सोलह यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा यानी कि अब आपको पैटर्न समझ में आ गया कि सबसे पहले दो से मल्टीप्लाई था फिर थ्री से फिर फोर से तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया गया होगा यहाँ पर फाइव से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो अब आपको चेक करना है कि कितने से एड या सब्ट्रैक्ट करके बाद वाला नंबर लाया जा रहा है ठीक है तो वो आप कैसे पता करोगे वो आप सबसे छोटे नंबर से पता करोगे तो यहाँ पे देखिए सर यहाँ पे आपका कितना था यहाँ पे थ्री है तो थ्री में कितना फाइव से मल्टीप्लाई करते हो तो पंती पंद्रह पंद्रह में कितना ऐड या सब करोगे तो फोर्टी आ जाएगा तो पंद्रह में आप ट्वेंटी फाइव अगर ऐड करते हो तो फोर्टी आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अगर हम ट्वेंटी फाइव से ऐड कर दें यानी कि ट्वेंटी फाइव को हम कैसे लिख सकते हैं फाइव का स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो ये आपका फोर्टी हो जाएगा आप दूसरे टर्म से पूछिए फोर्टी में आप फोर से मल्टीप्लाई करते हो तो सोलह वन सिक्सटी होता है वन सिक्सटी में आप कितना ऐड करोगे तो वन सेवेंटी सिक्स हो जाएगा तो सोलह ऐड करना होगा आपको तो सोलह का मतलब यहाँ पे कितना होता है सोलह का मतलब होता है फोर का स्क्वायर ठीक है तो अब आपको चीज़ें दिखने दिख रहे दिखने लगी होंगी कि यहाँ पे फाइव का स्क्वायर था यहाँ पर फोर का स्क्वायर हो गया जस्ट इससे एक कम तो क्या यहाँ पर थ्री का स्क्वायर है अगर यहाँ पे थ्री का स्क्वायर होगा तो ये चीज़ें पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे देखिए 176 है 176 को आप थ्री से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है तो आपका ये हो गया छत्री अट्ठारह ये हो गया एक सत्तर इक्कीस एक बाईस फिर दो तीन का तीन फाइव ट्वेंटी एट तो फाइव ट्वेंटी एट में आपको कितना ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर फाइव थर्टी सेवन आ जाएगा तो यहाँ पर अब आप देखो कि यहाँ पर आपको नाइन से ऐड करते हो तो आपको यहाँ पे 537 थर्टी सेवन आए हो तो 9 का मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर तो यहाँ पे अब देखिए 5 का स्क्वायर था जस्ट उसके बाद 4 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर तो अब यहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरीके से होंगी यहाँ पे आपको 2 का स्क्वायर होगा यानी कि 4 तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो ये चीज़ कैसे बढ़ रहा होगा ये टू से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे एक कम यानी कि वन से मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा फिर यहाँ पे फोर था टू का स्क्वायर तो यहाँ पे वन का स्क्वायर होगा तो वन का स्क्वायर कितना होता है वन तो यानी कि वन जीरो सेवन एट में एक से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा वन जीरो सेवन एट और उसमें ऐड कर दीजिए वन तो हो जाएगा आपका वन तो वन जीरो है वन आपका डी में है तो डी हो गया आपका आंसर चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप इसे पॉज करें और फिर आप खुद से सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है और क्या होगा आपका आंसर अगर आपका आंसर सही होता है तो प्लीज़ आप अपने लिए ज़रूर लाइक करें क्योंकि आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही देखने में इजी लग रही हैं पर ये कॉम्प्लिके
मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि यहाँ पे गैप तो बिल्कुल आपको बहुत बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट हर जगह ट्वेंटी थर्टी का ही गैप दिख रहा है तो बहुत बहुत ज़्यादा का गैप नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी नहीं किया जा रहा होगा और ऑप्शन में भी आपको कोई बहुत बड़ा बड़ा संख्या तो दिख ही नहीं रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला पैटर्न तो नहीं है तो क्या डिफरेंस वाला पैटर्न है तो अब वो चीज़ आप डिफरेंस ले देखिए तो डिफरेंस ले के भी आप अगर देखते हो तो चीज़ें यहाँ पर आपको कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता होगा तो जब पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता एक बार चलिए डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे तो कोई भी डिफरेंस नहीं लिया जा सकता है तो 20 और 31 के बीच में कितने का डिफरेंस है तो यहाँ पे आपका डिफरेंस है 11 का यहाँ पे कितने का डिफरेंस है यहाँ पे आपका डिफरेंस है 20 का 51 से 82 के बीच में कितने का डिफरेंस है तो यहाँ पे डिफरेंस है आपका 31 का फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है यहाँ पर डिफरेंस है एटीन प्लस थर्टी हो गया आपका फिफ्टी तो देखिए अब आप, आपको कोई पैटर्न फॉलो करता दिख रहा है क्या यहाँ पर तो यहाँ पर एलेवन भी और ट्वेंटी 11 से 20 आने का कोई आपको रूट नहीं दिख रहा है ना 20 से 31 पे आने का कुछ दिख रहा है तो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ कि डबल डिफरेंस ले लीजिए आपको जब कोई पैटर्न नहीं फॉलो किया दिख रहा होगा तो तो यहाँ पे देखिए 11 से 20 आने पे यहाँ पे कितने का गैप है तो यहाँ पे आपका 9 का गैप है फिर आपको ट्वेंटी से थर्टी के बीच में कितने का गैप है तो यहाँ पर आपका गैप कितने का है यहाँ पर एलेवन का गैप है फिर थर्टी से फिफ्टी में आने पर कितने का गैप है तो यहाँ पर आपका गैप है ट्वेंटी का तो यहाँ तक तो आपको जो आया उसमें कोई आपको कोई लॉजिक दिख रहा है क्या कि इस नंबर से इस नंबर पे आया जा सकता है तो यहाँ पे भी कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है तो फिर देखिए एक और डिफरेंस लेकर के तो यहाँ पे एक और डिफरेंस लेकर के देखते हैं तो ये हो गया आपका टू फिर यहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा गैप के साथ बढ़ गया कि यहाँ पर हो गया नाइन तो कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो किया जा रहा है कोई पैटर्न ही नहीं दिख रहा है तो जब आपको कोई पैटर्न ना दिखता नजर आए जब आपको चीज़ें नहीं समझ में आए तो समझ जाइए कि थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहते हो तो पता चल जाता है कि यहाँ पे डबल डिफरेंस की भी चीज़ें नहीं हैं ना तो मल्टीप्लाई करने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न फॉलो किया जा रहा है ट्वेंटी प्लस थर्टी वन कितना होता है फिफ्टी वन थर्टी वन प्लस फिफ्टी वन कितना होता है एटी टू एटी टू प्लस फिफ्टी वन कितना होता है वन थर्टी थ्री यानी कि ट्वेंटी प्लस ये एक्स कितना होता थर्टी वन तो थर्टी वन से आप ट्वेंटी घटा दीजिए तो जो टर्म नंबर आता है वही ये एक्स होगा तो यहाँ पे ये हो गया आपका इलेवन तो इलेवन का ही आंसर है तो सी आपका आंसर है तो कुछ स्मार्टली इस तरीके से सॉल्व करना था ये सारी चीज़ें होंगी जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तभी होगा तो थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करना होगा आपको तो मैं आपको वैसे भी बता चुका हूँ ना कि हर दिन एक कैप्सूल लीजिए अगर आपका एक नंबर सीरीज पे जरा सा आपको थोड़ा मुश्किल लगता है तो हर दिन पांच क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिए अगर आप ज़्यादा बेटर इसमें अपना स्कोर करना चाहते हो तो दस क्वेश्चन कीजिए आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये छोटा सा प्रैक्टिस पाँच से दस मिनट लगेगा बहुत अगर आप वीक हो तब वैसे तो ये दो मिनट में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनते जाएगी तो दो मिनट में ये सारी चीज़ें हो जाएंगे और आप इसमें पाँच नंबर बहुत ही आसानी से जल्दी ला सकते हो जो कि आपके एग्ज़ाम में आपकी सिलेक्शन डिफाइन कर सकती है तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ अलग अलग सोशल मीडिया पे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अलग अलग जगह पे इसे शेयर करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको हर रोज़ इसी तरीके के वीडियो जो बनाता हूँ वो आप तक पहुँचा सकूँ ठीक है और आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद ये बेलाइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले थैंक यू वेरी मच